，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子的《清扣游记》完结了。网传男主被张彬彬顶替，网友称质量过关。对于《发家游记》这档节目，很多网友都表示是一种同情。明明是大 IP， 流量大，却因为无姓艺人的个人问题，不得不延期播出。更惨的是，杨子努力拍戏却被卷入其中。直到不久前，这部普遍提前开播的剧还没有开播的选项。清扣游的投资格外庞大，是鹅厂为数不多的特大利益之一。据说捐款已超过四亿元，因此他迎来了一流的无姓明星和杨子作为男主角。此外，护送这样的设置可以被视为疯狂，但它最终成为一张糟糕的卡片。据表示，之前组合也曾考虑过用 AI 换脸来挽救，但提到《三千乌鸦》这部剧，最终打消了这个念头。而关于发家游记的男星出镜机会，则有传闻称陈飞宇是一位颜值与无姓男子相当的奇葩首领之子。不过，陈飞宇方得知此事后，其代表迅速反驳了媒体上的一些小道消息，才止住了这波浪潮的节奏。尽管如此，对于哪位男星将接替无姓艺人的优势录制剪辑之旅，大家还是非常好奇。还传出林更新要进组补片，让众多网友期待不已。林更新的颜值也很高，穿古装也很合适。一开始就与赵丽颖合作的《楚乔传》成为当年的热播剧。如果他能和杨紫合作，两位知名艺人的参与会很活跃。只是随着时间的推移，似乎林更新本人并没有将加入《发家游记》组的感悟上报，让无数观影者望而却步。然而，更让人欣喜的是，林更新又一次帮助了赵丽颖。两人没拍《楚乔传二》，却又开了一档节目《千控行》，让《楚乔传》的狂热粉们乐坏了。他说：“宇文月终于不需要吸水。”话虽如此，近日网络上又传来了扣环游记男艺人重拍的新消息。有网友爆料，杨紫已经完成了《发家漫游记》的补拍，将取代吴哥传奇出演的艺人张彬彬。消息曝光后，一时引发网友热议。这几年，张彬彬的进步越来越好。当初高伟光和张云龙被称为“家星三孩”，随后张彬彬靠着与景甜合作的《司藤脱圈》，事业越发稳健。尽管如此，他并没有在今年与家星恢复协议。张彬彬的时间安排很充足，他的合作风格也极具魅力。如果消息属实，人群可能会期待他。一开始，《发家漫游记》就是万众期待的大 IP。尽管他在路上经历了激动人心的弯道，但人群实际上仍在期待他。不过，大家其实都相信这部剧会在之前流传开来。总之，等待太久会耗尽大家的想象。鉴于重新拍摄，每个人都对这部剧的性质感到异常紧张。相信剧组不会因为重拍而放松品控。一个节目在任何时候都可能因演艺人员、管理、装饰、情节等而广为人知。至关重要。显然，网络传闻在网络报道中占有一席之地。无论张彬彬是否会假设，该部分在传播之前不会为人所知。不过，我倒是相信张彬彬这一次的补拍可以另辟蹊径。大家觉得呢？零二，极简新肉要靠军旅巨变身捣蛋鬼。肖战当他持有这种观点时，他会脸红的。黄景瑜在《倾城倾城》和《活动红海》中的表现得到了观众的一致好评，也为流量明星开了个好头。众多媒体小新人也需要靠打勇士来改变自己，是个铁血的捣蛋鬼，肖战就是其中之一。在一众流量明星中，肖战的知名度一直不低。经人介绍后不久，他便凭借《陈情令》而家喻户晓。他迷人而精致的画面吸引了大批粉丝。肖战过往的影视作品，要么是热血沸腾的爱情剧，要么是陈旧的人偶剧，无可救药的相爱相杀。这些节目不需要艺人的高演技，你可以做一整场比赛，但勇士不能那样做。综上所述，油头粉脸的勇士并不是大众所需要的。在今年播出的战术节目《职业军人》中，肖战扮演了一个需要度过难关和大脑的战士，有趣。
直播结束后，网友们对他在节目中的表现议论纷纷。有网友认为，肖战不适合当兵，他的身体太瘦弱了，皮肤又白又细，他在表演时可能会皱眉和凝视，他往往会抓住机会保持面无表情，就好像别人欠他钱似的。他是一个霸道总裁，看不到一个舞者该有的勤奋。虽然首长为了这部剧画欢迎李幼斌，何正军为这部剧赢得口水战，但无论老戏骨是否在观众面前，都不能带上流量明星。点，肖战在剧中的表现可以说是满满的，但综合起来也算不上出色。如果他有什么想要胜任所有工作的愿望，他应该真正清理自己的演技。在一些观众看来，这部剧可能会获得成功，但对于演艺人员来说，考虑让军剧自己引人入胜的变化是一件很可笑的事情，他们为之脸红。总而言之，这些小鲜肉一直是暖心剧里的香饽饽，演军官就是跳槽撒娇。零三，肖战赶紧赶往后续纪念，当年背着肖战入江湖的小伙子，回想起来很庆幸。今天是纪念肖战狼王当家，机冲第二次与大家见面，时间过得真快，两年时间。肖战一步步走得很远，现在回想起来，真的很感动。饰演机冲的肖战在导流圈算是新人，在当时能担当大制作的主要角色难上加难。在专注疯狂演戏的同时，他还需要战胜残酷的拍摄环境，因为他的为人处事方式以及后面的男主都挡不住男主的风头，所以他的衣着经常是乱七八糟的。录的时候眼睛一直在加重。无数个镜头都红了，没有人相信这部剧还没有播出，《陈情令》就火遍了亚洲，肖战也成为了国产娱乐圈抽烟最多的男星。他的《帝王狼》播出时，肖战正处于重度窒息之际。他的《玉林狼》对于肖战来说有着另类的意义。肖战重回大众视线是标准，这位老实的小艺人终于从生活的烦恼中解脱出来，在二零二零年看到了温暖的曙光。肖战饰演的姬冲一直为太多不该承受的事情而苦恼。这场憋了许久、剧情一直没看懂的综艺节目，在肖战的光环下引爆了。三个男二号的表演有奇葩之处，诸如史上最凶男二号等话题频频出圈，引发热议，也为《斗罗大陆》的顺利传播和余生敬请指教做准备。肖战解决了杀影视作品。杀生意被扼杀的问题，迈出了重要的一步，一路走来没有绝路。剧集传播的呈现无可争议的印证了肖战尚有缺陷的无处不在和影响力。以往神枪手对肖战的攻击都变成了笑话，从季冲开始到后来的一人请就位，再到惊艳的星光赐予，肖战一路走来，走到了辉煌灿烂的今天，令人遗憾和难以置信的高兴。所有喜欢肖战的小伙伴都会永远记住姬冲这个背着肖战下江湖的小子的功劳，也让肖战再一次摆脱了纠缠。有一阵子了，零四，他明明是一个人，演完《凤游仙踪》又支持白敬亭，差点没注意到王艺瑶。新年后人缘最好的队伍是逃场的复图员，一开始只是 A 级的中档服装秀，录制的时候网络上路透不多。你应该意识到，节目在开始阶段被预定为大片的次数越多，拍摄过程中就会出现越多的剧透。有兴趣就有市场，有人需要看的时候，中间的销售人员就会去拍。于是，浮屠员在完成后的相当长一段时间里，还处于负面阶段。事实上，这个解释很容易理解。就在这时，冠军陈玉琪的低分烂剧境《两城》正在直播，被无数网友吐槽。他在剧中的眼神戏被指沉闷，没有素质。更何况，男主的地位并没有因为玉龙这两者的结合而得到很大的提升。当时被嘲笑眼神对视，节目组估计也意识到了可能性并不完美，而权威博客也好久没有发表权威声明了。不管怎么说，命运是一个奇迹，谁会相信这两位开车的艺人今年能有反弹呢？首先是陈宇戚薇存在感传出，饰演金阿银。热情可爱，他的斩火了。随后，王鹤棣的《苍兰诀》引爆，他的东方情苍又变身网络男神。在两人的逆风之下，有报道称，复图员只是前期创业推进。
，只需将现金返还，团队就会非常高兴。与此相仿的还有附近制鹅厂的千凤行。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。